ciao amiche di filo oggi ecco voglio mostrarvi come ribattere come rifinire il bordo del cappellino che vi ho mostrato nell'ultimo tutorial vi avevo già anticipato che è possibile ribattere e l'ho data come opzione mi sono resa conto che forse è il caso di effettuare questa operazione quindi la condivido con voi e potete poi prendere spunto anche per ribattere altri lavori fatti con gli stessi materiali quindi vi darò qualche piccolo consiglio in realtà mi sono accorta che questa maglina tende ad aderire con l'altro tessuto e quindi poi non si vede bene ecco questa parte qui del bordo non mi piace moltissimo quindi sistemo per bene tutta questa parte così prima di andare eh, ad effettuare la cucitura prima di effettuare la cucitura la mia è una macchina per cucire diciamo normalissima quindi di quelle casalinghe che avete tutti in casa tolgo questo e la metto a braccio libero e quindi inserisco all'interno il cappellino così quindi si facilita il lavoro Opla, ho messo gli spilli dall'altra parte quindi giro su quest'altro lato allora viene da sé che potete utilizzare due colori diversi di filo in alto e in basso eh? io ho utilizzato lo stesso colore sto utilizzando lo stesso colore la cosa importante è mettere però eh, lo stesso tipo di filo cioè se sono due fili di poliestere con le stesse caratteristiche come vedete sto andando a bordo del piedino quindi faccio questa cucitura qui e sto utilizzando un punto elastico vedete sta venendo veramente molto molto bene poi vi faccio vedere in dettaglio che tipo di punto è su tutte le macchine lo trovate insomma sulle macchine eh, dell'ultimo trentennio diciamo così quindi procedo con questa cucitura su tutto il bordo l'unica accortezza è quello ecco di tenere i tessuti per bene e, e bene accomodati proprio perché è una cucitura di rifinitura per il resto va, sta andando tutto per il meglio ecco quando arrivo qui dove c'è la cucitura laterale cerco di accompagnare senza tirare assolutamente il tessuto sotto al piedino ecco qui passato questo piccolo ostacolo la cucitura poi procede veramente in maniera facilissima quindi alla fine rincontro di nuovo ecco qui blocco il punto come faccio sempre ecco qua rifinito tutto quanto il bordo allora guardate è venuto secondo me benissimo vedete non tira poi elastico quindi mantiene l'elasticità questo è un punto elastico l'ho fatto ovviamente con un ago a, mh, specifico per i degli, per tessuti di jersey e di maglina e quindi i punti non, non saltano sostanzialmente allora la mia macchina corrisponde al numero 6 quindi se vedete questo simboletto che sembra eh, un lampo è questo poi potete ovviamente sistemare sia la lunghezza che l'ampiezza di questo punto insomma ho voluto fare questo breve video proprio per mostrarvi che è una cucitura veramente facile anche se questi materiali per le principianti possono diciamo eh, essere un pochino particolari ecco da gestire ma eh, basta utilizzare il lago giusto il punto giusto il punto rimane elastico e il lavoro viene perfetto ok quindi questo cappellino se non l'avete ancora fatto guardate il tutorial perché è completamente gratuito seguite tutti i consigli che vi ho dato perché nascono un pochino dalla mia piccola esperienza nell'ambito del cucito eccolo qua insomma se questo quest idea vi è piaciuta amiche mi raccomando lasciate un bel like condividete questo video iscrivetevi al canale e attivate la campanina campanellina per nuovi tutorial vi saluto vi abbraccio come sempre e vi invito a vedere il prossimo tutorial